నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ ఈరోజు మ్యాక్సిమం అథమెటిక్ లాస్ట్కి వచ్చేసామండి ఎందుకంటే మెన్సురేషన్ అనే టాపిక్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మెన్సురేషన్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసామంటే ఆల్మోస్ట్ అథమెటిక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని అర్థం ఓకే మెన్సురేషన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఏదైనా ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్కి ఏమున్నా లేకపోయినా ఖచ్చితంగా ఏముంటుందంటే ఒక వైశాల్యం అనేది ఉంటుంది ఒక క్లో ఏదైనా ఒక ఫిగర్ నువ్వు క్లోజ్ చేస్తావు అనుకోండి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏమి ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది అంటే వైశాల్యం ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది దాన్ని ఏరియా అంటారు ఈరోజు మన మెన్సురేషన్ టాపిక్లో ఏరియాస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ ఘన పరిమాణాలు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ వన్ ఫోర్ భుజాలతో స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే చతుర్భుజం అంటారు దాంట్లో మనకి స్క్వేర్ వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ వచ్చి అండ్ ట్రిపిజియం అండ్ పేరాగ్రామ్ అండ్ రాంబస్ వీటన్నిటి గురించి వీటి వయసైలు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చుట్టుకొలతలు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్క క్లాసు ఇక్కడ మెన్సురేషన్ అనేది చాలా ఓపిక్గా వినాలండి మ్యాక్సిమం సిక్స్ క్లాసెస్ వస్తాయి మ్యాక్సిమం ఎన్ని క్లాసెస్ వస్తాయంటే మెన్సురేషన్ టాపిక్ ఒక్కటే సిక్స్ క్లాసెస్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ నుంచి ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ కానీ లేదా ఎస్ఐ కానీ లేదా బ్యాంకింగ్స్లో కానీ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఎందుకంటే ఒక టాపిక్ తెలుసుకుని మార్క్స్ తెలుసుకుందాం అంటే కూడదు ఎందుకంటే మెన్సురేషన్ అనే టాపిక్ చెప్తున్నాడు తప్ప పర్టికులర్గా ఈ టాపిక్ నుంచి ఐ మీన్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా డిఫరెంట్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి సర్కిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్స్ అనుకున్నాం ఈ రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా స్పియర్స్ ఉంటాయి సిలిండర్ ఉంటుంది కోన్ ఉంటుంది క్యూబాయిడ్ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టై టిపికల్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రతి ఫిగర్కి కూడా ఏమి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా కొన్ని కొన్ని వాటికి ఏరియాస్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కొన్ని కొన్ని వాటికి ఏరియాస్ ప్లస్ వాల్యూమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి చుట్టూ సర్కమ్ ఫిరెన్స్ ఐ మీన్ చుట్టూ కొత్త పాయింట్ చేయడం ఉంటుంది ఇవన్నిటి నుంచి నువ్వు ప్రతి మోడల్ని నువ్వు తెలుసుకుని ఉండాలి అలా తెలుసుకున్నప్పుడే వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పడం అవుతుంది అందుకని ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకుందాం అంటే అస అసలు నాలుగు భుజాలతో ఒక డయాగ్రామ్ ఫామ్ అయితే ఒక ఫిగర్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఆ ఫిగర్కి పెట్టుకునే నేమ్స్ ఏంటి ఆ ఉన్న నేమ్స్ తగ్గట్టు వాటి వయసులు ఎలా పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు చుట్టుకొలతలు ఎలా పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు అనేది ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం అలా ఫర్దర్గా ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఒక్కొక్క విషయం గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు ఈ సిక్స్ డేస్ కూడా కంటిన్యూగా క్లాసెస్ వినాలి ఓకే సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం మా మనం ఈరోజు దేని మీద పెట్టామంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్న ఫిగర్స్ మీద అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎలా ఫోర్ సైడ్స్తో అంటే నాలుగు భుజాలతో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఫిగర్స్ మీద ఈరోజు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది వాటికి సంబంధించి ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈరోజు చూడొచ్చు ఇప్పుడు చాలా ఉంటాయి మనకు తెలిసినవి ఏంటంటే స్క్వేర్ దాన్నే చతురస్రం అంటాం స్క్వేర్ దాన్నే చతురస్రం లేదా చతుర్భుజం అంటారు నాలుగు భుజాలు కాబట్టి చతుర్భుజం ఇప్పుడు స్క్వేర్ అంటే ఏంటంటే మా మిగతా వాటికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా అన్ని సైడ్స్ కూడా సమానంగా ఉంటే అన్ని సైడ్స్ సమానంగా ఉంటే దాన్ని చతురస్రం అంటారు అంటే ఇది ఒక భుజం ఇది ఇంకో భుజం ఇది ఒక భుజం ఇది ఒక భుజం అనుకుంటే నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉండాలి ఇంకా నేను ఇలా అన్నిటికి డబల్ పెట్టాను కాబట్టి అర్థం ఏంటంటే నాలుగు సమానమైన అంటే ఈ సమానంగా ఉన్న దానికి నువ్వు పెట్టుకున్న డిస్టెన్స్ సమ్ ఏ అనుకున్నాను అనుకోండి ఇది ఏ అయితే ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది అన్న ఏ అవుతుంది ఇది ఏ ఇది ఏ సో అన్ని భుజాలు కూడా ఏ ఉంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంతమ్మా ఏ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏ ఏ ఏ ఏ ప్లస్ ఏ టూ ఏ టూ ఏ ప్లస్ ఏ త్రీ ఏ త్రీ ఏ ప్లస్ ఏ ఫోర్ ఏ అంటే చుట్టూ తిరిగాం అనుకోండి ఎంత దూరం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇదేమో ఏ అన్నావు ఇది ఏ అన్నావు ఇది ఏ అన్నావు ఇది అన్నావు మొత్తం ఎంత అయింది ఫోర్ ఏ దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే చుట్టూ కొలత లేదా పెరీమీటర్ అంటారు చుట్టూ కొలత లేదా పెరీమీటర్ ఎంత నాన్న ఫోర్ ఏ ఎంతమ్మా ఫోర్ ఏ అలాగే ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్ కదా నాన్న ఇది ఒక ఎప్పుడైనా ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్ అయితే లోపల ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఈ స్పేస్ ఉంచు సరా ఈ మొత్తం ఈ స్పేస్ని ఇది ఆక్రమించిన ఈ స్పేస్ని ఏమంటారు అంటే ఏరియా అంటారు ఇక్కడ ఏరియాకు ఫార్మ్ ఏంటంటే ఏరియా తెలుగులో వైశాల్యం అంటారు ఫార్మ్ ఏంటంటే ఏ స్క్వేర్ ఏరియాకు ఫార్మ్ ఏంటన్న ఏ స్క్వేర్ మీకు ఆల్రెడీ పై తగ్గరస్ తీరం అని చెప్పి మనం ఎక్కడ ఒక డి మన డైరెక్షన్స్లో నేర్చుకున్నాం ఎప్పుడైనా ఒక ట్రయ
डी स्क्वेर बै टू इक डीने मैं कर्णमन पीलो दाने डयाग्नल पीलो अंत और स्क्वे मन की इपड़ा फिगर की रोडे उठाइना पेरीमीटर रूम वैशाल सो वैशाली एला कड़ता है आल सैड्स एक्वल का ए स्क्वेर एदेते सामनम भोजन दाने स्क्वेर दाँवर चपाँ वैशाली अटार अदे नाग साल कल वे दाँवर पेरीमीटर लेदा सर्किफीरे चुट्ट को अटा चुटू उ काबू इपू डयाग्नल डी अने देन के अवदान रूट टू के अवदान एनक सर रूट टू अना ऐक्चुअल फार्म एंड रूट आफ् इधी ए स्क्वे प्लस इधी ए स्क्वे कल एंतरा रूट ए स्क्वे प्लस ए स्क्वे टू ए स्क्वे ना ए स्क्वे रूट पद स्क्वे रूट पे ए उ मैं टू को रूट पद कदा अंक अला उन्न रूट टू पक्न ए अंके मैं कर्णमने रूट टू अंजे सो दी बेस क्वेश्चन नीत आटोमेट वस्तु प्रसेंट गुर्तवास विषया एरिया फार्मला ए स्क्वे पेरीमीटर फार्मला फोर ए अदे डयाग्नल रूट टू ए डयाग्नल डी तेरे एरिया फार्मला डी स्क्वे बै टू इवी विषया ओके नैक्स्ट रेक्टांगि दाने दीर्घ चतुस्रम अटर दाने पीलिए दीर्घ चतुस्र दीर्घ चतुस्रम अंत चतुस्त दीर्घ इला सागे इपू सर चुरी नाग सैड्स एना सामनमेंसार इला सागेसा रोड इलागे उठे बट इदेमें कुछ लांग सर चूँ आ सैड्स ओके इवे लांग अंत फोर सैड्स इकडे ईक्वल उ स्क्वे पीलो टू सैड्स इधी सामन इधी सामनमें दिन पीलो दीर्घ चतुस्त्र रेक्टांगल अटा अंत इक अर्थमेटमा रूक्वल रूक्वल चूँ सिंगल के अतान रूक्वल डबल के अतान का रूक्वल आपोजिट सैड सर ईक्वल का इकडेपड़ू एंत नई डिग्रीस उ इकड़ नई डिग्रीस इक अं अन्नी सैडस नई 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 इक ओवराल पूर्ति कोणमेत अड़को सा चतुस्त्र दीर्घ चतुस्त्र कोणा मोतमेत अड़गा एपड़ू थ्री सिक्ट डिग्रीस वीटन ऐंगल एंत थ्री सिक्ट डिग्रीस उ मोतम कल ओके सर सर मैं इक पड़े अम्मा दी एल अटर दी बी अटर अंत इध इधी ब्रेड अन्ट ओके सो लेंथ ब्रेड तो तेजनको इकड़ एरिया फार्मे एल इंटू बी इकड़ा एंटू ए स्क्वे अ मर इक एल इंटू बी एम आवाली एल बी अवतदन एल इंटू बी एल बी अला इकड़ चुट्कोलत कदम्मा चुट्कोलत मत को इकडन इकड़क एल इकडन इकड़क बी एल प्लस बी इकडन इकड़क इंको एल अंत एल प्लस बी प्लस एल अंत टू एल प्लस बी इकड़को इध बी टू एल प्लस टू बी अंक टू इंटू एल प्लस बी चुटकोलते टू इंटू एल प्लस बी अदा फोर ए अभी कल के फो फोर ए वाबी इकड़क टू एल प्लस टू बी वू काम से टू इंटू एल प्लस बी मरी इकड़ने डग्नल पीलो डयाग्नल फार्म एटमा इकड़े ए ये सेम का रूट टू एसान मर इक एल बी सेम का एल स्क्वे प्लस बी स्क्वे एल स्क्वे प्लस बी स्क्वे अंत इकग्नल डीजल को फार्मे एल स्क्वे प्लस बी स्क्वे दाखिल रूट पेटाल अंतना ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे रूट वस्तान एल स्क्वे प्लस बी स्क्वे रूट दूसर डयाग्नल सो चतुस्रा की दी तेड़े चतुस्त्र में डी इच्छी वैसा डी स्क्वे बेटू इकड आपशन उड़ू इंक इक थ्री फार्म गुर्तपेटे चुटकोलता टू इंट एल प्लस बी एरिया एल बी अं डयाग्नल रूट आफ् एल स्क्वे प्लस बी स्क्वे इपड़ू रोडे उठाइए दाने अंत को दाने ब्रेड अंट अंत पड़व बेडल ओके नैक्स्ट दी सतर चतुर्भुज लेदा पेरल ग्राम अ सामंतर चतुर्भुज लेदा पेरल ग्राम दीन अर्थमेंटेम सैड सेम सैड सैड सेम नाग सैड सामन का आजिट सैड सर ईक्वल सैड सेम सैड सैड सेम मैं दी दी अदे कदा सर चपारे इकडे एंतुदान चपेन ऐंगि नई 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 का इक नई उम्मा इकड़ा एम नई डिग्री अंत एंत यांगल नई डिग्री चयद सो नई डिग्री चयद काबी इक मार फार्मला सो इन गुर्तपेको ना इकडन इला स्ट्रेट गीहन इक नई डिग्री वाला दीन पा हईट हेचार यमंटारम्मा हईट हेचार इत आल नीक यू इधन तेस बी एन तेस कदा इलां टाइम में एरिया कड़ता है इकड़ एरिया फार्मे एल इंटू हेच एंक मन तेस कदा इकड़ा इक नई डिग्री चेसीबी एल इंटू बी एल बी इकड़ा इक नई डिग्री चेसा ए इंटू ए स्क्वे 
मर इकड़ दी तो नई डिग्री चेर मैं दीन तो नई डिग्री चरत तो नई डिग्री चरत एल इंटू हेच अंटेना पड़व इंटू पड़व इंटू सर इकोमीटर अच्छे पेरीमीटर अंत इपड़ोटे कल प्लस बी एल प्लस बी टू इंटू एल प्लस बी अभी सामांतर चतुर्भुज पेलाग्राम इच्छी एरिया लेदान सर डग्नल रहा सर अंत डग्नल एग्जिस्ट अवदावे डग्नल एग्जिस्ट दी वन अटर दी डी टू अटर रूम सेम उ रूम सेमें इक नई डिग्री कंटर्सक्टे रूम सेम अवता है मेरे इक नई डिग्री लेटी इकडे डग्नल रू डिफरेंट उ अंदर दिन बेजेसको फार्म गुर्पेको पनते ले सो इपड़ी आई चतुर्श्रमें दीर्घ चतुर्श्रमें अंड राम पसंद नैक्स्ट सारी पेरलाग्राम इन नैक्स्ट दिन मुदे नोट लाइट राम बस डिस्कसम राम बस राम बस की सामंतर चतुर्भुजा की को अविनाभाव संबंध उम्मीदे इकड़ इकड़ इकड़ी नई डिग्री चेयर अंत कदा मध्य एक्ना अम जरूद नई डिग्री चलो इकड फोर मो अटे कॉर्नर अंटर वीडियो कॉर्नर नई डिग्री चय मरी अदे मैं दी दी संबंध उ संबंध अंत इक आल सैड सर ईक्वल कदा इकड़क आल सैड सर ईक्वल ए आल सैड्स ईक्वले का इक नई डिग्री चयक वाल इधी वन इधी टू डग्नस अनेफरेंट होते डी वन डी टू इदमो डी वन इधी डी टू अला इकड़ मन चुटकल अड़गाड़क चुटकल तो अड़ते फार्म इपड़लागे फोर इय मत कल कदम सो फोर इयर्स मर एड़ते हैं सर अटे एरिया अने वन बै टू डी वन डी टू वन बै टू डी वन डी टू एंत वन बै टू डी वन डी टू अी वन डी टू इकड़ डी वन की ए की रिश्शन ना डी वन की डी टू की एवं वाट की रिश्शन एर आ रिश्शन अंत ना डी वन स्क्वे प्लस डी टू स्क्वे चे फोर ए स्क्वे की इक्वल देंवल ना डी वन स्क्वे प्लस डी टू स्क्वे देंवल फोर ए स्क्वे की ईक्वल इधी मन राम बस ने विषय सो राम बस अब गुर्तवाली चुटकल तो फोर एर्तवाली मैं एरिया कटाले वन बै टू डी वन डी टू गुर्तवाली मरी सैड की भुज अंत इधन भुज डी वन डी टू डग्नस कहते कर्ना कदम कर्नाल के भुजा को रिश्शन एंटे डी वन स्क्वे प्लस डी टू स्क्वे देंवल ना फोर ए स्क्वे की ईक्वल अद विषय गुर्तवाली अंड नैक्स्ट सम समलब चतुर्भुज समलब चतुर्भुज समलब चतुर्भुज में सर का अबर्वे ये सैड सी रूम मतलब उदा को सामांतर उठाई इकड हईट तस्को नई डिग्री उ हईट तस्कटे ना नई डिग्री चाल्यू ए वाल्यू बी अ दीन हेचनको इकड ए फार्म एंटे वन बै टू हेच इंटू ए प्लस बी वन बै टू हेच इंटू ए प्लस बी अटे वन बै टू इंटू हेच इंटू ए प्लस बी रेट कल हेच तो मल्टे दें तो डिवेड चेलना टू तो डिवेडे वाँ एंटर एरिया अटे दें ए ट्रिपीजी ओक ए इकड़ नैन फोर सैड फाम फिगर्स एरिया चुटा चपेट में मोदी पेटा एला उठाइए इन रखा चपेन फाइव टाइप स्क्वे रेक्टांगि पेरलग्रम रास् अं ट्रिपीजी सो दाटो की ओर रक स्क्वे अभी सैड्स एक्वल उ दीर्घ चतुर्स ये बिल मारे पेरल ग्राम में यह बिल वेर वेर उठाई राम बस को मल्ल भुज सामन उ ट्रिपीजी को अभी सैडल डिफरेंट उ सो चोट ओ फार्मला अड़ ए स्क्वे तरह ए बी तरह ए हेच ले बी हेच तरह डी वन इंटू डी टू बै टू तरह वन बै टू इंटू हेच इंटू ए प्लस बी इलाक मोडल की ओर क्वेश्चन फार्म उ आ फार्मस अभी सारीपेक आटोमेट मन समीजी का चयुच्छ अंदर डयाग्रम नोटेको मन समस्या आटोमेट नीत समस्या अर्थ अड़ता विषय अर्थ नोटे ओके सो मन दीन मेद अड़के क्वेश्चन एलास प्रयत्न चूँम दीर्घ चतुर्श्रे पड़व एन मीटर् वेड़ आर मीटर् पड़व एन मीटर् वेड़ आर मीटर् चुटकल तो अंदा अम्म मन फारमे टू इंटू एल प्लस बी अंत टू इंटू कल सिक्स प्लस पे एट प्लस सिक्स इदंत फोर्टी फोर्टी इंटू टू चे ट्वेंटी एट इधे आंसर इकड मीटर एपड़ू चेपाल मीटर चपेल सो ट्वेंटी एट मीटर्स सो वैशाली अड़ता है वैशाली फार्मेटमा एल इंटू बी अटे एंटू सिक्स 
ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ కానీ నువ్వు ప్రమాణాలు ఐ మీన్ యూనిట్స్ అనేది కరెక్ట్గా రాసుకోవాలి ఇక్కడ మీటర్స్ రాసుకుంటే సరిపోదు మీటర్ స్క్వేర్ రాయాలన్న మీటర్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే మీటర్ ఇంటూ మీటర్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఇంటూ సిక్స్ మీటర్స్ కదా మీటర్ ఇంటూ మీటర్ మీటర్ స్క్వేర్ దాన్ని లేదా ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ మీటర్ అని కూడా చదువుతాం చదరపు మీటర్లు స్క్వేర్ మీటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కర్ణం పొడవు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ కర్ణానికి ఫార్ములా ఏంటమ్మా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేసుకున్నాను అనుకోండి ఎల్ అంటే ఎంత ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ బి అంటే ఎంత సిక్స్ ఉంది స్క్వేర్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ సో ఆన్సర్ రూట్ హండ్రెడ్ వాల్యూ ఎంత నా టెన్ వాల్యూ ఎంత టెన్ ఎందుకంటే రూట్ హండ్రెడ్ వాల్యూ టెన్ అని తెలుసు కదా ఇలా ఫార్ములా బేస్ చేసుకుంటుంది ఇదంతా దేని మీద బేస్ చేసుకున్నాను దీర్ఘ చతురస్ యొక్క మోడల్ కవర్ చేస్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ ఒక దీర్ఘ చతురస్ యొక్క పొడవు ఫోర్ మీటర్స్ వెడల్పు సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వెడల్పు సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయినా దాని వైశాల్యం ఎంత అయినా దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఇక్కడ ఇబ్బంది ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మీటర్లో ఉందంటే ఇది కూడా ఎందులో ఉండాలి మీటర్స్లో ఉండాలి కానీ అక్కడ మీటర్స్లో ఉంది ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్లో ఉంది మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ రెండు ఒకటి కాదు కదా నాన్న సో మనం మార్చాలి యాక్చువల్లీ ఒక మీటర్కి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని హండ్రెడ్తో మళ్ళీ వేసి అనుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి వైశాల్యం ఫార్ములా వైశాల్యం ఈక్వల్ టు ఎంత అది సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ సో మల్టిప్లై చేస్తే డెబ్బై ఐదు ఇంటూ నాలుగు చేస్తే ఎంత నాన్న త్రీ హండ్రెడ్ పక్కన ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందమ్మా థర్టీ థౌజండ్ సెంటీమీటర్స్ థర్టీ థౌజండ్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు థర్టీ థౌజండ్ సెంటీమీటర్స్ని నువ్వు స్క్వేర్ మీటర్స్లో రాసుకున్న పర్లే దీన్ని ఎలా ఉంచేసుకోవచ్చు ఎలా ఉంచేసుకోవచ్చు స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ ఇలా ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ మనకి తెలియని క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చి ఇలా సాల్వ్ చేయమంటే ఐ మీన్ ఒక దీర్ఘ తరచు నుంచి పొడవు వేరుగా వెడల్ వేరుగేస్తే ఇలా మార్చుకుంటాం ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఇది ఎందులో ఉంది నాన్న మీటర్లో ఉంది ఇది ఎందులో ఉంది సెంటీమీటర్ దీన్ని సెంటీమీటర్లో మార్చాం దీన్ని మీటర్లో మార్చుకోవచ్చు కదా సార్ మీటర్లో మార్చుకోవడం రాదు కదా సార్ అంటే మీటర్లో మార్చుకోవాలని ఏం చేయాలి నాన్న వందతో డివైడ్ చేయాలి గుర్తుందా నిమిషాలని గంటల్లో మార్చాలంటే వన్ బై సిక్స్టీతో చేసాం ఎందుకు గంటకి వన్ అరవై నిమిషాలు కాబట్టి మరి సెంటీమీటర్స్ని మీటర్స్లో మార్చుకోవాలంటే ఒక మీటర్కి హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ కదా అందుకే హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తా అప్పుడు అదే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ నాన్న ఫోర్ ఇంత రెండు సరిపోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంత రెండు సరిపోతుంది త్రీ టైమ్స్ సో ఆన్సర్ ఎంత నాన్న త్రీ స్క్వేర్ మీటర్స్ నాన్న ఎంతమ్మా త్రీ స్క్వేర్ మీటర్స్ సో థర్టీ థౌజండ్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అన్నా లేదా త్రీ స్క్వేర్ మీటర్స్ అన్న ఆన్సర్ ఒకటే బట్ ఆన్సర్లో ఏదైతే ఆప్షన్ ఉందో అది పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఒక దీర్ఘ చతుర్సరి యొక్క చుట్టుకొలత ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్ దాని యొక్క పొడవు సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అయిన వెడల్పు ఎంత వైశాల్యం ఎంత నాన్న ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో ఈ ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అంటే ఫార్మ్ ఏంటి టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే రెండు సార్లు ఎల్ ప్లస్ బిని కలపడం వల్ల వస్తుంది అంటే ఇందులో సాగం చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎల్ ప్లస్ బి వస్తుంది అంతే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ సగం చేయి ట్వెల్వ్ సో ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతమ్మా ట్వెల్వ్ అంటే ఎల్కి బి కలపడం అని ఎంత రావాలి ట్వెల్వ్ రావాలి అందులో పొడవు ఇచ్చాడు ఎంత సెవెన్ అంటే ఎల్ వాల్యూ సెవెన్ సెవెన్కి ఎంత కలిపితే ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఫైవ్ కలిపితే వస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా బి వాల్యూ ఎంత రానా ఫైవ్ దీన్ని ఏమంటాం మనం వెడల్పు అంటాం ఆటోమేటిక్గా వాడు ఏమి అడిగాడు వైశాలి అడిగాడు వైశాలి ఏ ఫార్ములా ఎంతమ్మా ఎల్ బి ఎల్ ఎంత సెవెన్ బి ఎంత ఫైవ్ మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ ఎంతమ్మా థర్టీ ఫైవ్ సో దీన్ని ఏమని చెప్పాలి చదురప్పు సెంటీమీటర్లు అని చెప్పాలి ఇక్కడ చూడండి ఒక దగ్గర చదురస్ యొక్క వైశాలి థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ పైది ఇచ్చాడు అయినా వెడల్పు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇది వచ్చాడు అయినా పొడవు ఎంత చూడగలుగుతాడు ఆన్సర్ ఎంత పిచ్చి కాదు సెవెన్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు వైశాలి ఇచ్చాడు కదా నాన్న ఎల్ ఇంటు బి ఈజీ కూడా ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీ ఫైవ్ ఎల్ తెలియదు కానీ బి ఎంత ఫైవ్ సో అవతలకి వెళ్ళిపోతే థర్టీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఎన్నిసారి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్ టైమ్స్ క
ओके दीर्घ चतुश्र मेद अड़के क्वेश्चन यह विधि उठे मैं चतुश्र मेद एला क्वेश्चन अड़ता है चूँ चतुश्र या भुज एन मीटर् आई चुट्पाल वैशाली एंता कारण सो चुट्पाल तो फार्म एना फोर ए सो फोर इंटू एट फोर इंटू एट थर्टी टू अलग वैशाली फार्मला ए स्क्वे ए अं एट स्क्वे एट स्क्वे सिक्टी फोर पक्ने बेटे स्क्वे मीटर्स पक्ने वैंने बेटे चद रूप मीटर् लेदा स्क्वे मीटर्स कर्ण फार्म एटमा रूट टू इंटू ए सो आसर एट रूट टू आसर एना एट रूट टू रूट टू मल्टे चेयर का अंदर अब पक्न उन्न जस्ट एट पक्न रूट पड़ते एट रूट टू ओके नैक्स्ट ओ चतुश्र या चुटकल इरव सेंटीमीटर् चतुश्र या चुटकल इरव सेंटीमीटर अना वैशाली में सो आड़ेरा फोर ये इच्छा चुटकल अदे कदा इजीक्वल ट्वेंटी फोर इंजल साल पे फाइव टाइम अंत ये वाले फाइव अच्छे वैशाली अड़ना वैशाली फार्म ए स्क्वे सो ए स्क्वे फाइव स्क्वे आंसर ट्वेंटी फाइव सो इंकोट अड़ता है इच्छी दाने नीचे कावा संपादे ओके नैक्स्ट ओ चतुश्र वैशाली एट चद मीटर आई चुटकल इच्छिमो ए स्क्वे कावासीद फोर ए दी चूड़ ए स्क्वे इजीक्वल एट्टी वन ए वाल्यू एंत दी रूटे रूट एट्टी वन अंटे नईन नी का फोर ए फोर इंटू नईन आंसर थर्टी सिक्स इला नैक्स्ट चतुश्र आक पोल वैशाल्यम सिक्स ट्वेंटी फाइव बै टू चद सेंटीमीटर् आईना दाने कर्ण पड़वे आड़ वैशाली इच्छा ओके एमड़ना कर्ण अड़ना कर्ण अंत डी अड़ना ऐक्चुअल डी फार्मसा वैशाली फार्मे ऐक्चुअली डी स्क्वे बै टू का वाड़े अना सिक्स ट्वेंटी फाइव बै टू 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 पे डी स्क्वे इजीक्वल सिक्स ट्वेंटी फाइव दीन डी इजीक्वल एंतमा रूट आफ सिक्स ट्वेंटी फाइव वाल्यू ट्वेंटी फाइव इला चतुश्रा संबंधी नीने डिफरेंट डिफरेंट अड़गे इला अड़ता दीर्घ चतुश्र अड़काले इला अड़ता नैक्स्ट इंकेमी मन पेरल चुपाली रांबस चुपाली अंड इंकोट मच्छा ट्रिप ईजी चुपाल इवन चुक आटोमेट ओके कोई डयग्रम्स की मैं वैशाली एला कटाली ले चुटकाल तला कटा ईडिया वस्तु दाने तरह स्टार्ट असल कदा मुझे नोट चेयरि तरह से ओके सो नैक्स्ट चुदारी रांबस या कर्ण पद सेंटीमीटर् ट्व सेंटीमीटर आईना दिन वैशाली में सो रांबस की वैशाली फार्म वन बै टू डी वन डी टू इदे कैचना डी वन अंत कर्ण पड़ो डी ट्वेंटी इंको कर्ण पड़ो सो वन बै टू डी वन अंटे पद डी टू अंटे पन्े पद इंजे साल पी सार ईद पन्न आर अब डैरक्ट रास्क स्क्वे सेंटीमीटर्स रास्क अ नैक्स्ट रांबस या वैसा इच्छा वेरी गुड कर्ण इच्छा इंका वेरी गुड आईना वेरे कर्ण अड़ना सो आड़ेम्मा वन बै टू डी वन डी टू वाले अंतरा एटी फोर इच्छा वेरी नईस् कदा वन बै टू कर्ण इच्छा अना पदना इंको कर्ण डी टू इज ईक्वल एटी फोर ना टू इंदो एन सर सैवन टाइम सैवन एटी फोर एन सर ट्व टाइम सो आसर डी टू इज ईक्वल ट्व अला चय सिंप्लीफ्स रावाली एलाइना सिंप्लीफ्स इकड़े शार्ट कट्स एम उड़ो अंत इक चाल मंद दुरी मेरे ने प्राक्टिस सिंप्लीफिकेस इपड़ी सिंप्लीफिकेस रहा चाल तपे इपूर को चाल क्लास विना विनी विन तरह प्रतिदी शार्ट कटे प्रतिदी सिंप्लीफिकेस का कष्ट मेरे सिंप्लीफ चेयर ओके नैक्स्ट और रांबस भुज ई सेंटीमीटर कर्ण एन सेंटीमीटर आईना वैशाली में चुटकाल अदर पे कदा एटो इपू मन की चुटकाल तो कावाले कटे चुटकाल तो फार्मे फोर ए आलरे भोज इच्छा कदा फोर इंटू फाइव आंसर ट्वेंटी अमेन का वैशाली कावाले फार्मला वन बै टू डी वन इंटू डी टू डी वन इच्छा डी टू उ ले मुझे डी टू तस्क्रवाल दाखिल एडिशनल भोज इच्छा अंत फाइव सेंटीमीटर्स मन को दिन प्रकार रूल चपाने डी वन स्क्वे प्लस डी टू स्क्वे इजल टू अम्मा फोर ए स्क्वे रहा डी वन अंत इच्छा एंत स्क्वे सिक्टी फोर प्लस डी टू स्क्वे ईक्वल टू फोर इंटू ए अंत फाइव स्क्वे ट्वेंटी फाइव सो सिंप्लीफ सिक्सटी फोर प्लस डी टू स्क्वे ईक्वल टू फोर इंटू ट्वेंटी फाइव हड्रेड ना डी टू स्क्वे कावे हंड्रेड सिक्सटी फोर इस्ते थर्टी सिक्स स्क्वे रूटे डी टू इज ईक्वल सिक्स डी टू इजल सिक्स इप्ड डी टू वाल्यू वी वन इन एरिया फार्मेरा वन बै टू 
d1 d2 so 1 by 2 8 into 6 in the 4 times point then 4 into 6 24 square cm Square CM better than CM better than Quark. This is very important. important. Okay? Next, we will do the 10 to 24. I think we will do the same thing. 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 We will the same thing. We the same this is 24. Square just a? And the? Much pen. 576 equal to 4 a square. Now you do multiply just and then you add just and then 676 equal to 4 a square. 4 can just say. In cell both me, but the hands are la 60 a card. Pahar sal both. No water with me. A square is equal. Then it is equal to 13. In the end 160 and then you can square. 13 of square cavity is equal to 13. You put the cavas in the itanta gal, chutukal the gal, chutukal is equal to 4a. So 4 into 13 is the answer 52. Ikada 4a cavali, ikada a, evil edu, can each in the lendi, itoka d2 ichadu, itoka d1 ichadu, dan betti, okay, d1 square plus d2 square is equal to 4a square, chipper gada, but similar just 670 square, similar a square is equal to 169 gada, a value 13 of chindi. 4 into 13 is 52. This is Ram Bas method question. What do you mean? Parallelogram and trapezium. One thing is, 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 one thing what boom is it? So automatically, yanta hoti 18 into 8. So chest and then 144 square meter. 144 square meter. Ekar chondi, vaka samantar chatur kujhu ya ka 180 square meters. Boomi 12 centimeters. Aina samantar kujhu mulo majhe door vanta. Anti idhar duutna na na boom is chedu idhar duutna. Manak normal ka form B H is equal to what anti chedu note anti chedu B and then 12 h is equal to 180 h is equal to 12 in the answer 15 times the answer 15 and i run it much the wrong at the 12 into h and ask h cover and one day automatic game with 180 by 12 on the run to can just a 15 or so yila in the minch are going to end the answer to the puzzle or no my thing got to go look up by shelling matra got to come and the car we shall in game at the menu form the chapter again okay next what a trapezium of a Samantha Bujal Varsaga Samantha Bujal and TV. It said Idanta twelve, Idanta sixteen. What imagine the door nine meters? If you go to Sedanta nine meters. Aina, Vice Alimanta. Vice Alim form in one by two, A plus B into H. So one by two, A and then the twelve plus sixteen into nine. Nani Danta to the twenty eight out of the twenty eight by two chase on the Tauchana. 28 by 2 and 14. 14 into 9. So answer 126. So answer is 126. Here, one of the trapezium of the 140 cm. In this trapezium, the other end of the 12 cm and 16 cm. In this case, the two ends of the end of the end. The other end of the 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 end. So, what is the end of the end? 1 by 2. A plus B into H is equal to 140. So, then we have 1 by 2. A and 10 is 12 plus 16. Into H is equal to 140. Nana 12 plus 16 and 10 is 28. So, 28 plus 2 cancel. And then 14. So, 14 H is equal to 140. This e 14 is 10 times. Point on point. H is equal to 10 cm. 10 cm. So, this is this chapter. Lo, I mean, this is four sides. This is the first side. 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 This Okay, so, this is the first side. 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 This is
భుజమిస్తే చతురస్రానికి అయితే వైశాల్యం చుట్టుకాలతో కట్టాం లేదా పొడవు వేడాలు పిస్తే జ్వరక చతురస్రానికి చుట్టుకాలతో వైశాల్యం కట్టాం లేదా కర్ణం కట్టాం అలా ఒక్కొక్క మోడల్ చేసుకుంటూ వచ్చాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక పొలానికి పొలానికి ఏముంటుందండి పొడవు ఉంటుంది వెడల్పు ఉంటుంది లేదా చతురస్రాకారం పొడవు అనుకోండి దానికి ఏముంటుంది ఒక భుజం ఉంటుంది నువ్వు ఆ పొలానికి చుట్టూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటాం చుట్టుకొలత అంటాం దాన్ని ఏమనిపిస్తున్నాను చుట్టుకొలత అంటాం ఆ చుట్టుకొలతకి ఇప్పుడైనా సరే మనం ఎప్పుడైనా పొలానికి ఫెన్సింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి ఫెన్సింగ్ చేసేప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వస్తారు చుట్టూ ఫెన్సింగ్ చేసేసి ఒక్కొక్క మీటర్ కింద అని చెప్పి అమౌంట్ తీసేసుకుంటారు సో ఎన్ని మీటర్లకి ఇవ్వాలంటే నువ్వు ఫెన్సింగ్ ఎన్ని మీటర్లు అయితే వేస్తావో అన్ని మీటర్లకి ఇవ్వాలి సో వాడు మనం ఏం చెప్తాం పొలం ఇంత ఎంత ఉందండి వెడల్పు ఎంత అని చెప్తాం వాడు ఆటోమేటిక్గా ఒక టేప్ తీసుకుని చుట్టూ కొలుచుకుంటే వెళ్ళడు కదండి ఎంత ఫెన్సింగ్ చేశాడు ఓకే పొలం ఎంత పొలం పొడవు ఎంత ఎంత వెడల్పు ఎంత సో చుట్టుకొలత ఫార్మ్ వేస్తాడు ఏసీ మీటర్కి ఎంత అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు లేదా అదే పొలాన్ని ట్రాక్టర్తో దున్నాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ట్రాక్టర్ చాలా మంది ట్రాక్టర్స్ ఉండవు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అద్దెకు తెచ్చుకుంటారు సో మొత్తం దున్న దున్నడానికి లేదా చదువు చేయడానికి అడుగు ఎంత అని తీసుకుంటారు అడుగు ఎంత తీసుకున్నారు కదా అని చుట్టూ చుట్టూ చేయరు కదా అది ఏం చేస్తారు మొత్తం పొలం అంతా చేస్తారు అప్పుడు మొత్తం ఏరియా ఎంత కావాలవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పొడవు ఎంత వెడల్పు ఎంత తీసుకుని ఏరే కట్టేసి ఒక్కొక్క అడుగు ఎంత అని చెప్పి తీసేసుకుంటారు అలా ఇప్పుడు దా అంటే ఆ అమౌంట్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం చూడండి ఓ దీర్ఘ చతురస్రాకారం పొలం పొడవు ట్వెల్వ్ మీటర్స్ వెడల్పు టెన్ మీటర్స్ అమ్మ ఇది టెన్నే అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అయినా దాని చుట్టూ కంచి వేయడానికి మీటర్కి మూడు రూపాయలు చొప్పున ఎంత ఖర్చు అవును చుట్టూ కంచి వేస్తున్నారంటే ఒక అట్టాస్ నుంచి చుట్టూ కొలతా సో చుట్టూ కొలత ఫార్మ్ ఏంటన్నా టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టెన్ సో ట్వంటీ టూ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ మే మనం నార్మల్గా మీటర్కి ఎంత త్రీ మీటర్స్ కాబట్టి త్రీ రూపీస్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుంది నాన్న వన్ థర్టీ టూ రూపీస్ ఆన్సర్ ఎంతమ్మా వన్ థర్టీ టూ రూపీస్ అలా కడతాం అదే నే ఆ నేలను చదువు చేయడానికి చదువు మీటర్కి రెండున్నర టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పైసలు చొప్పున ఎంత ఖర్చు అవునో అన్నాడు అనుకోండి సో చదువు చేయాలి కాబట్టి అక్కడ ఏం కట్టాలని చెప్పాను నేను ఏరియా కట్టాలని చెప్పాను ఏరియా ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి సో ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఒక మీటర్కి ఎంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో చేశాను అనుకోండి ఎంత వస్తుంది నాన్న త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంత వస్తుందమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎందుకు సార్ అంటే సార్ రెండున్నరని ఒక రెండు రూపాయలు మళ్ళీస్తే ఐదు రూపాయలు అవుద్ది ఇంకెంత ఉంది అరవై ఉంది ఐదు ఇంటూ అరవై మూడు వందల రూపాయలు ఓకేనా అలా సాల్వ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ రెండు ఇరవై నాలుగు బై పద్దెనిమిది అమ్మాయిలు ఎప్పుడైనా ఏ సార్ ఇలా సింబుల్ ఇచ్చాడంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది పొడవు ఇది వేడాలి అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిట్ బై ఎయిట్ అని చదవాలి ఇంటూ అని చదవకూడదు దీన్ని ఇరవై నాలుగు బై ఎనిమిది పద్దెనిమిది అని చదవాలి సార్ బై అంటే ఎలా కాస్తారంటే ఇది కానాక మీ నాన్నగారు మీ ఎవరైనా వింటున్నప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిటీన్ అని చదివితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నీకు చదువు రాదనుకుంటారు ఇది కొలత లెక్క ప్రకారం ఒకటి పొడవు ఒకటి వేడాలను డినోట్ చేస్తుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఎం బై ఎన్ ఆ రూపాయలు చదవాలి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిటీన్ కొలతలు కలిగిన ఒక నల్ల బల్ల చుట్టూ అంచు కట్టుటకు నార్మల్గా బల్ల ఉంటుంది కదా దాని చుట్టూ అంచు కట్టుటకు ఒక అంగులు ఒక ఇంటికి రెండు రూపాయలు పొందిన ఎంత ఖర్చు అవును అంటే చుట్టూ అన్నట్టు కట్టి ఏం కట్టాలి చుట్టూ కొలత కట్టాలి సైజు ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఇది ఎల్ ఇది బి ఫార్ములా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి సో చేస్తే టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎంతనా థర్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఇంటూ చేస్తే ఎయిటీ ఫోర్ ఒక ఒక్క అంగులానికి ఎంత అవుతుందంట ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ అలా అంటే చుట్టూ అంచు వేస్తున్నాడు అంటే చుట్టూ కొలత కట్టాలని చుట్టూ కొలత కట్టాలంటే నీకు కావాల్సింది పొడవు వెడల్పు ఇదే దీర్ఘ చతురస్రం కాకుండా చతురస్రం ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏదో భూమి పోతే ఏదైతే ఒక భుజం ఉంటుందో భుజం ఇచ్చేస్తాడు దాంతో ఫోర్ ఏ కట్టేస్తా కట్టిన దాన్ని మళ్ళీ పూజారు అంటే సార్ దీర్ఘ చతురస్రంలోనే క్వశ్చన్ అడుగుతాడా చతురస్రంలో అడగడు అనుకోకండి చతురస్రాకారం ఉంటుంది రాంబాసాకారం ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ ఇవి కట్టాలంటే నువ్వు ఐడియా చేయాల్సి ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఆ ఏరియా కట్టమన్నాడా లేదా చుట్టుకొలత కట్టమన్నాడా అని విషయం తెలుసుకున్నాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్ అది కట్టాడు తర్వాత దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై
సో చేస్తే రెండు రెండు వందల నలభై వేలు నాలుగు వందల నలభై ఆఫ్తో కలిపి వేసి వన్ ట్వంటీ అంటే ఆన్సర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది నాన్న సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇలా క్వశ్చన్ చేయడం ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఒక టిపికల్ క్వశ్చన్లో ఉంది ఓ దీర్ఘ చతురస్రాకార పొలం పొడవు పది మీటర్లు హ్యాపీ పొడవు ఇచ్చాడు సారీ పొలం వెడల్పు టెన్ మినిట్స్ టెన్ మీటర్స్ ఓకే ఆ పొలం చుట్టూ కంచి వేయడానికి మీటర్కి రెండు రూపాయలు చొప్పున మీటర్కి రెండు రూపాయలు చొప్పున తొంభై ఆరు రూపాయలు వచ్చేయింది అంట మీటర్కి ఎంతమ్మా రెండు రూపాయలు చొప్పున ఎంత వచ్చింది తొంభై ఆరు రూపాయలకు వచ్చింది అయినా ఆ పొలంలో నేలను చదువును చేయుటకు చదురూపు మీటర్ ఒక్క ఇంటికి ఐదు రూపాయలు వందున ఎంత ఖర్చగును వెరీ గుడ్ జనరల్గా పొలం చుట్టూ కంచి వేయడానికి ఎంత వచ్చిందంటమ్మా నైంటీ సిక్స్ రూపీస్కి వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఒక మీటర్కి ఎంత తీసుకుంటున్నాడు వాడు టూ రూపీస్ అంటే అక్కడ చుట్టూ ఎంత ఉన్నట్టు టూ రూపీస్ డివైడ్ చేసే అంటే నైంటీ సిక్స్ని టూ రూపీస్తో డివైడ్ చేశాను అనుకోండి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది దేని డినోట్ చేస్తుంది నాన్న చుట్టూ కొలత అంతే కదమ్మా చుట్టూ కొలత నలభై ఎనిమిది అయినప్పుడే ఒక్కొక్కడికి రెండు రూపాయలు వేసుకుంటే నలభై ఐదు ఇంటూ రెండు వేస్తే తొంభై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది సో తొంభై ఆరు నుంచి చుట్టూ కొలత వస్తుంది అందులో ఆల్రెడీ పొలం వేడం పెందిచ్చాడు పది మీటర్లు సో రూల్ ప్రకారం ఫార్ములా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాన్సిల్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్రెడీ బి ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ ఇచ్చాడు అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతమ్మా ఫోర్టీన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు ఏమి అడుగుతున్నాడు నాన్న ఆ నేలను చదువును చేయడానికి ఒక్కింటికి ఐదు రూపాయలు చొప్పున మొత్తం ఎంత ఖర్చు చదువును చేయాలంటే అక్కడ ఏం కట్టాలి ఏరియా కట్టాలి ఏరియా ఫార్మ్ అండి ఎల్ ఇంటూ బి ఆల్రెడీ ఎల్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ బి ఎంత టెన్ కట్టే సో ఎల్ ఇంటూ బి కడితే ఫోర్టీన్ ఇంటూ టెన్ వాల్యూ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఆడేమో అది అడగలే మామూలుగా అడిగి ఉంటే నువ్వు చెప్పచ్చు చదరపు మీటర్లు రా ఏదో ఒకటి ఈజీగా చెప్పచ్చు కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు మీటర్కి ఐదు రూపాయలు చొప్పున చదువు చేయడానికి ఎంత వద్దు అంటాడు మనకి ఎన్ని మీటర్లు ఉంది నూట నలభై మీటర్లు ఉంది సో ఒక మీటర్కి ఎంత అని చెప్తున్నావు ఐదు రూపాయలు చెప్తున్నావు సో నూట నలభై మీటర్కి ఎంత అవుద్ది అని అనుకోండి వన్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ వేసుకుంటే ఎంత అవుతుంది నా సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా లెక్కలు చేయాలి ఇప్పుడు ఇందాక వరకు చెప్పుకుందండి ఏరియా కట్టడం చుట్టుకొలతో కట్టడమే కానీ ఇప్పుడు ఏరియా కట్టిన తర్వాత ఎడిషనల్గా నువ్వు దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి అమౌంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే నీకు ఏమవుద్ది ఓవరాల్ అమౌంట్ వస్తుంది అదొక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ అయినట్టు ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ నీకు కొన్ని రకాల కీ పాయింట్స్ చెప్తుంది అనమాట రెండు రకాల కొన్ని రకాల కీ పాయింట్స్ చెప్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఒక స్క్వేరు ఇది ఒక స్క్వేర్ రెండు స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి నాన్న టూ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి స్క్వేర్స్ రా అంటే రెండు స్క్వేర్స్ కానీ రెండు ఒకలాంటి చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని సైజ్ టూ అనుకో దీని సైజ్ త్రీ మన స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటన్నా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే స్క్వేర్ అంటావు నువ్వు ఆల్ సైడ్స్ త్రీ ఎందుకంటే స్క్వేరే ఆల్ సైడ్స్ టూ ఎందుకంటే ఇది స్క్వేరే దీని యొక్క భుజం ఎంత టూ దీని యొక్క భుజం ఎంత త్రీ అంటే చూడండి రెండు చతురస్ర భుజాల నుంచి పోతే టూ ఇస్ టూ త్రీ అయితే టూ ఇస్ టూ త్రీ అయితే ఇప్పుడు అమ్మ దీని యొక్క చుట్టుకోవచ్చు చెప్పండి ఎంత అవుతుంది టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఎయిట్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఇస్ టూ ట్వెల్వ్ చేశాను అనుకోండి ఎంత వస్తున్నానా టూ ఇస్ టూ త్రీయే ఆడు ఏదో అంటున్నాడు ఎప్పుడైనా సరే భుజాల నిష్పత్తి టూ ఇస్ టూ త్రీ అయింది అనుకో వాటి యొక్క చుట్టుకొలతల కర్ణాల మధ్య నిష్పత్తి టూ ఇస్ టూ త్రీ అవుద్ది భుజ చుట్టుకొలతల మధ్య నిష్పత్తి టూ ఇస్ టూ త్రీ అవుద్ది వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి మాత్రం మారిపోతుంది వైశాల్యాల మధ్య నిష్పత్తి మాత్రం మారిపోతుంది ఎందుకంటే కర్ణాల నిష్పత్తిలో రూట్ టూ ఏ రూట్ టూ ఏ అదే వాడేస్తాడు డైరెక్ట్గా టూ 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 త్రీ రూట్ టూ రూట్ టూ పోయి టూ ఇస్ టూ త్రీ కింద వచ్చేది అదే చుట్టుకొలతలో ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఫోర్ పోయి ఏ అంత టూ ఇక్కడ ఏ అంత త్రీ సో ఆన్సర్ టూ ఇస్ టూ త్రీ బట్ ఏరియాకి వచ్చేప్పటికి ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ అంతా టూ టూ స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ ఇక్కడ ఏ అంతా త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ అందువల్ల వైశాల్యాల నిష్పత్తి మాత్రం ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఉన్న దానికి స్క్వేర్ చేయాలన్న ఎంత అవుతుంది నాన్న ఫోర్ ఇస్ టూ నైన్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే రెండు రకాల చతురస్రాలు ఇచ్చి వాటి యొక్క భుజాలు నిష్పత్తి నీకు ఇచ్చినప్పుడు వాటి కన్నాల నిష్పత్తి అదే అవుతుంది చుట్టుకొలతల నిష్పత్తి కూడా అదే అవుతుంది కానీ ఏది మారిపోతుంది అన్న వైశాల్యాల నిష్పత్తి మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది 
చుట్టుకోలతో ఎంత పెరుగుతుంది వైశాల్యం ఎంత పెరుగుతుంది అంటే అక్కడయ్యే ఇక్కడయ్యే కదా ఏం పెద్దగా తేడా ఉండదు కర్ణంలో కూడా పది శాతం పెరుగుతుంది నాన్న కర్ణంలో కూడా ఎంత పెరుగుతుంది పది శాతం చుట్టుకోలతో కూడా పది శాతం పెరుగుతుంది కానీ వైశాల్యంగా వచ్చాడు మళ్ళీ మారిపోతుంది వైశాల్యం వచ్చేప్పటికి మళ్ళీ మారిపోతుంది ఎంత మారిపోతుంది సార్ అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకో పది శాతం పెరిగినప్పుడు నూట పది కదా నూట పది బై హండ్రెడ్ ఇంటూ నూట పది బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది ఫార్ములా సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పోయి జీరో 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 పోయింది అనుకో ఎంత వస్తుంది నాన్న వన్ ట్వంటీ వన్ యాక్చువల్లీ ఇంత ముందు ఎంత ఉండేది వంద ఉండేది ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ వన్ పెరిగింది అంటే ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి చతుర్శ్ర యొక్క భుజం టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అనుకోండి కర్ణంలో ఏం మార్పు ఉండదు చుట్టుకొలతలోనే ఏం మార్పు ఉండదు ఎందులో మార్పు ఉంటుంది వైశాల్యంలో ఉంటుంది ఎంత ఉంటుందమ్మా వన్ టెన్ ఇంటూ వన్ టెన్ అంటే లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ వన్ అలా కాకుండా ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది బట్ వైశాల్యం వచ్చేప్పటికి పన్నెండు ఇంటూ పన్నెండు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ రూల్ ప్రకారం ఎంత పెరుగుతుంది నాన్న ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఇది యాక్చువల్లీ ఈ రోజు క్లాసు ఈ రోజు క్లాసులో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం నాలుగు సైడ్స్ ఉన్న చతుర్భుజాల గురించి చతుర్భుజాల్లో ఉన్న రకాల గురించి వాటి యొక్క వైశాల్యాల గురించి వాటి గురించి చుట్టుకోలతల గురించి వాటిని ఎలా కట్టాలో వాటి కట్టిన తర్వాత అమౌంట్ రూపాయలు ఎలా మార్చాలి రేషియోస్లో రిలేషన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్లాసులో మనం ట్రయాంగిల్స్ నేర్చుకుందాం ఆ ట్రయాంగిల్స్కి చతుర్భుజాలకి మధ్యలో ఒకటి జనరల్గా ఒక పార్క్ ఉంటుంది పార్క్ చుట్టూ రోడ్ వేస్తారండి పార్క్ చుట్టూ రోడ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బాట అంటారు బాట అంటే ఒక రూట్ని ఏమంటారని బాట అంటారు తెలుగులో ఆ బాట ఆ రోడ్డు వైశాలి మెయిన్గా ఆ రోడ్డు వైశాలి కనిపెట్టడం అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈరోజు చాలా పెద్ద క్లాస్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఆ బాట వైశాలి గురించి అండ్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో బాగా నోట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా వీడియోస్ ఫాలో అవ్వండి అందరికీ చేర్చండి థ్యాంక్ యూ